ఏసునామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం దేవుని కృప అనే అంశం పదమూడవ భాగం ధ్యానించుకుందామండి ఎజ్యుకేల్ గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం ఇక్కడ దేవుడు రెండు విషయాల గురించి మనతో మాట్లాడుతున్నారండి మనకి రక్షణ అనుభవాన్ని ఎలా మనల్ని రక్షించాడు రెండవది మనకి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని ఇచ్చి ఎలా మనల్ని తన వధువుగా చేసుకున్నాడు రెండు కృపల్ని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు దేవుని కృప అనే టైటిల్ సరిగ్గా ఉంటుందన్నమాట ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలతో ఇలా చెప్పు ఎజ్యుకేళ్ళు నువ్వు కానాన్ మండలంలో కదా పుట్టావు మీ తండ్రి వచ్చేసి అమోరీయుడు మీ తల్లి వచ్చి మరి హితీయురాలు నువ్వు పుట్టినప్పుడు నీ బొడ్డు కూడా ఎవరు కొయ్యలేదు నేను ఉప్పుతో స్నానం చేయించలేదు నేను అలా కనేసి అలా పడేశారు అప్పుడు నువ్వు రక్తంలో తన్నుకుంటూ ఉన్నావు నీ ప్రాణం పొయ్యేలాగా ఉంది అప్పుడు నేను అలా వెళ్తూ నిన్ను చూసి నేను నా చేతులలోకి తీసుకొని నీకు స్నానం చేయించాను నీ బొడ్డు కోసాను నేను శుద్ధి చేశాను నీకు వస్త్రాలని తొడిగాను అంటే రక్షణ అనమాట మనందరం అన్యులుగా ఉన్నప్పుడే అలా పడవేయబడినప్పుడు మన ఆత్మ మనల్ని దేవుడు యేసు ప్రభు స్వీకరించి మన బొడ్డు కోసేసంటే మనకి ఇప్పటి వరకు ఉన్న రక్త సంబంధంతో మనల్ని తెగగొట్టి యేసు ప్రభు ద్రాక్ష వల్లి మనం రెమ్మలుగా ఆయనతో అంటు కట్టుకున్నాడు అందువల్ల మనం ఆ కుటుంబం నుంచి వేరు చేయబడి ఈ కుటుంబంతో అబ్రహాము వాళ్ళ నాన్న నుంచి వేరు చేయబడ్డాడు కదా అప్పుడు దేవునితో అంటు కట్టబడ్డాడు అనమాట అది రక్షణ అనుభవం అదే ప్రభు చెప్తున్నారు నువ్వు రక్తపు మడుగులో ప్రాణం పోయే స్థితిలో ఆత్మ మరణించే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నేను నిన్ను స్వీకరించాను నీ బొడ్డు కత్తరించి ఆ కుటుంబంతో నాలో నిన్ను అంటుకట్టుకున్నాను నీకు స్నానం చేయించాను నిన్ను ఓలివ తైలంతో నేను అభిషేకించాను నువ్వు చక్కగా పెరుగుతూ ఉన్నావు అనమాట ఇది రక్షణ అనుభవం స్కూల్లో అడ్మిషన్ వచ్చినట్లు అంతే రక్షణ అంటే రక్షణ పొందామంటే అన్నీ అయిపోలేదు ఇంకా అన్నీ చదువుకొని ఎగ్జామ్ కూడా పాస్ కావాలి కదా ఆ తర్వాత నేను చక్కగా పెంచుతూ ఉంటే నువ్వు చక్కగా ఓలి మొక్కలాగా పెరిగావు నా ఆలయంలో ఆ తర్వాత నేను నిన్ను చూసినప్పుడు నువ్వు యవ్వనంలోకి వచ్చావు ఇంకా పెళ్లి వయసుకు వచ్చావు అని నేను గుర్తించి నేను నీతో వివాహ బంధము చేసుకునగా నీవు నా దానవైతివి తొంభై ఏళ్ళు ఈ మాట నాతో ప్రభు మాట్లాడారండి నేను నీ నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాను ఓజి ఆ రెండు పంతొమ్మిదిలో నీవు నిత్యము నాకుండునట్లుగా నేను నిన్ను నా భార్యగా చేసుకున్నా నిత్యము నాకుండాలి నా సొత్తుగా ఉండాలి అని నిన్ను కరుణతో కృపతో నీతితో న్యాయంతో నా భార్యగా చేసుకున్నాను అంటే యేసు ప్రభు ద్రాక్ష వల్లి మనం రెమ్మలుగా ఆయనతో అంటు కట్టబడ్డామన్నమాట గ్రాఫ్టింగ్ అయిపోయింది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అప్పుడు యేసు ప్రభు యొక్క కరుణ నీతి ఆయన యొక్క కృప ఆయన యొక్క న్యాయం మనలో ప్రవహిస్తుంది యేసు ప్రభులో ఏ నీతి ఉందో ఆయన భార్యగా ఆయన శరీరంలో ఎముకగా మనలో అదే కనబడుతుందన్నమాట అదే నిత్యము నాకుండునట్లుగా మరలా నువ్వు ఇంకా వేరే వెళ్ళిపోవడానికి లేకుండా అప్పుడేం చేశారంట పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే నేను నీకు మేలైన వస్త్రాలు మహిమా వస్త్రాన్ని కప్పాను నీతి వస్త్రాన్ని కప్పాను నీ తల మీద హోలీ అంటు గాడ్ దేవునికి అర్పించబడిన పరిశుద్ధమైన పాత్రాన్ని నీ తల మీద కిరీటాన్ని నేను పెట్టాను నిన్ను ఓలీవ తైలంతో నేను శుద్ధి చేశాను మహిమా వస్త్రాలు నీతి వస్త్రం దయ కనికరము వినయము సాత్వికత ఓర్పు ధరించుకోండి ఇవి ధరింపజేశాను ఆ తర్వాత నీకు ద్రాక్ష రసాన్ని త్రాగడానికి తినడానికి మేలైనటువంటి ఆహారాన్ని నేనిచ్చాను అప్పుడు 
నీకు ఈ సౌందర్యాన్ని బట్టి నేను ఇచ్చిన మహిమ వస్త్రాలు నేను పెట్టిన కిరీటము అన్నిటిని బట్టి మంచి పాదరక్షలు అన్నిటిని బట్టి నీ సౌందర్యాన్ని బట్టి నీకున్న స్థితిని బట్టి నీకు చాలా గర్వం వచ్చింది స్పిరిచువల్ ప్రైడ్ అనమాట టాప్లో మేమే చాలా గొప్ప అన్ని విషయాల్లో గొప్ప అనమాట గర్వం వచ్చేసింది అని చెప్తున్నారు ప్రభు అప్పుడు నువ్వేం చేసావంటే నన్ను విడిచిపెట్టి వేరే ప్రేమికులతో వ్యభిచరించడం ప్రారంభించావు స్పిరిచువల్ అడల్టరీ అంటే దేవుణ్ణి కాకుండా ఈ లోకాన్ని ప్రేమించడం ధనాన్ని ప్రేమించడం అధికారాన్ని ప్రేమించడం దేవుడిచ్చిన సేవని ప్రేమించడం అనమాట మినిస్ట్రీ చాలా ముఖ్యమైంది దేవుడు మాత్రం చిన్నగా అయిపోతూ ఉంటారు దేవుని సన్నిధి ఉండదు ఆ దేవాలయాల్లో వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్తున్నారు చూడండి ఎంతమందితో నువ్వు ఇప్పుడు వ్యభిచారం చేస్తూ ఉన్నావు అని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నారండి ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఇంకా నువ్వు ఎట్లా తయారైనావు అంటే ఏ విధంగా చివరికి తయారయ్యావు అని అంటే ఒక సోదోమోకి అక్కలాగా తయారయ్యావు సోదోమ ఎన్ని పాపాలు చేసిందో అక్క అంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువే కదా అలా ఉన్నావు అని ఎడ్యుకేల్ గ్రంథం పదహారులో నలభై తొమ్మిదో వచనంలో ఎరుషలేం యొక్క నాలుగు పాపాలని గురించి చెప్తున్నారు ఎరుషలేం అంటే మనమే అనమాట ఇక్కడ రక్షణని గురించి ఎంత చక్కగా చెప్పారు చూడండి అన్యులకి జన్మించిన నీవు నీ ఆత్మ చనిపోయే సమయంలో నేను నీకు శుద్ధి చేసి బొడ్డు కత్తరించి నేను నిన్ను మరి పెంచాను నా వాక్యంతో పెంచాను ఓలివ మొక్కలాగా నీకు యవ్వనం వచ్చినప్పుడు పెళ్లి వయసు వచ్చినప్పుడు నేను నేను నా భార్యగా చేసుకున్నాను భార్యగా చేసుకొని నీకు మహిమ వస్త్రాలని ఇచ్చి అలంకరించాను నేను నీకు కిరీటాన్ని పెట్టాను తేజవంతమైన కిరీటంలాగా అన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆ సౌందర్యాన్ని బట్టి నీ సౌందర్యాన్ని బట్టి కీర్తిని బట్టి నువ్వు గర్వించి నన్ను నిర్లక్ష్యం చేసి నా నుంచి ఏం పొందావో అయినా కూడా నన్ను నిర్లక్ష్యం చేసి ఇంకా ప్రేమికులతో వ్యభిచరించడం ప్రారంభించావు ఎక్కడో ఉన్న మనల్ని ఆ భిక్ష మడుకుంటూ ఉన్న మనల్ని తీసుకొని వచ్చి ఆయన మనల్ని తన ఆత్మనిచ్చి మనల్ని దత్తపుత్రులుగా చేసుకొని ఇంత వైభవాన్ని మనకిచ్చారు అయితే ఈ వైభవం అంతా పొందిన తర్వాత మీరు నన్ను నిర్లక్ష్యం చేసి మీరు వేరే ప్రేమికులతోటి వ్యభిచరిస్తున్నారు స్పిరిచువల్ అడల్టరే అనమాట చెప్తూ చెప్తూ ఇప్పుడు సోదోమ గుమర్రాతో పోలుస్తూ సోదోమ గుమర్ర నాలుగు పాపాలు చేసింది మీరు ఆ సోదోమ గుమర్రాకి మీరు అక్కలాగా ఉన్నారంట అని ఆ నాలుగు పాపాలని ఏం చెప్తున్నారంటే సోదోమ గుమర్ర మీద అగ్ని గంధకాన్ని పంపించి ఎందుకు నేను నాశనం చేశాను అంటే వాళ్ళ పొగర్ని పట్టి ఎంత పొగరు వచ్చేసిందంటే వాళ్ళకి నేను ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలని బట్టి వాళ్ళు సహజమైనటువంటి ఆ స్త్రీ పురుషుల్ని దేవుడు ఏకం చేస్తారు వివాహం ద్వారా కదా అది వదిలివేసి మగవాళ్ళు మగవాళ్లతోనే పాపం చేసే అంత గర్వం అనమాట రోమ ఒకటో అధ్యాయంలో పౌలు రాస్తాడండి సృష్టి కర్తకి ఇవ్వవలసిన గౌరవాన్ని ఇవ్వకుండా ఆయన సృష్టించిన వస్తువులను ఆరాధిస్తున్నారు అందువల్ల దేవుడు వాళ్ళని వదిలేస్తే వాళ్ళ జుగుప్సాకరమైనటువంటి పద్ధతులకు వదిలేస్తే వాళ్ళు సహజమైన ఆ లైంగిక ప్రవృత్తిని విడిచిపెట్టి మగవాళ్ళు మగవాళ్లతో పాపం చేస్తూ ఉన్నారంట ఎందుకంటే వాళ్ళ మనస్సులని చీకటి ఆవరించిందంట అంటే సైతాను శక్తి అనమాట చీకటి ఆవరించింది అలాంటి పాపం చేసిందంట సోదోమ కుమార్ అంత పొగరు అనమాట ఆ తర్వాత ఏం చెప్తున్నారంటే పని పాటలు లేకుండా సోమరిగా ఉండడం అనమాట అక్కడ సోదోమ కుమారాలు సోమరి పోతులుగా ఉంటారంట ఎక్కువ తినడానికి ఎక్కువ అయిపోయింది ఆశీర్వాదాలు అనమాట మూడోది ఏంటంటే తిండిపోతుతనం అనమాట విందులు వినోదాలు త్రాగడము అది తిండిపోతాను నాలుగోది ఏంటంటే పేదల పట్ల కరుణ లేకుండా ఉండడం ఈ నాలుగు పాపాలని బట్టి సోదోమ గుమర్రాన్ని నేను నాశనం చేశాను ఇప్పుడు మీరు చేసే పాపాలు అంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి 
అని చెప్తున్నారు అనమాట గర్వం ఎలాంటి గర్వం దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదాలని బట్టి ఇతరులని గర్వం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పరిసయుడు సుంకరిలో ఇతరులని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం అనమాట మనం ఏదైతే కలిగి ఉన్నామో అది దేవుని కృప అండి గర్వం వచ్చిందంటే సైతాన్ మనలో ప్రవేశించినట్లు స్పిరిచువల్ ప్రైడ్ కావచ్చు ఇకనామికల్ ప్రైడ్ ఉన్న ధనాన్ని బట్టి సోషల్ ప్రైడ్ సో సొసైటీలో మనకున్న పొజిషన్ని బట్టి అనమాట ఇంటలెక్చువల్ ప్రైడ్ తెలివిని బట్టి ఇవన్నిటిని బట్టి మనం ఇతరులని తక్కువ చేసి చూడకూడదు మనకి దేవుడు ఏది ఇచ్చారో అది ఇతరులతో పంచుకోవాలన్నమాట నీలాగా నీ పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమించాలని కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే ఆరోగెన్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది స్పిరిచువల్ ఆరోగెన్స్ అనమాట ఇతరులని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం ఆ తర్వాత సోమర్లుగా ఉండడం కష్టపడి పనిచేసే అవసరం లేదనమాట ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ విందులు వినోదాలు పార్టీలు ధనికుడు లాజల్లో ధనికుని లాగా అనమాట అక్కడ ధనికుడు అలాగే ఉన్నాడు కదా ఆ తర్వాత నో కంపాషన్ ఫర్ ద పువర్ పీపుల్ ఆరోగెన్స్ అండ్ లేజీనెస్ అండ్ గ్లటనీ ఈటింగ్ పార్టింగ్ డ్రింకింగ్ మేకింగ్ మె మెర్రీ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ నో కంపాషన్ ఫర్ ద పువర్ ధనికుడు లాగా అనమాట పేదవాళ్ళ పట్ల కరుణ లేదు కనుక ఈ నాలుగు పాపాలని బట్టి నేను అప్పుడు సోదోమ గుమర్రాన్ని నేను నాశనం చేశాను ఇప్పుడు మీరు కూడా అలాగే తయారయ్యారు అని ఈ పాపాలని గురించి దేవుడు చెప్తున్నారు అయితే మనము ఈ నాలుగు లక్షణాలని కలిగి ఉంటే యేసు ప్రభుని మన్నించమని అడిగి వీటిని విడిచిపెట్టాలండి మనం ఎప్పుడు ఇతరులకి సేవ చేస్తామో మదర్ తెరీసా సిస్టర్స్ లాగా మరి యేసు ప్రభు శిష్యులకి భోజనాన్ని తయారు చేసి పెడతాడు యోహాన్ ఇరవై ఒకటి చూస్తే మరి తల్లి ఎలిజబెత్ మాకు సేవ చేస్తారు పునీతులందరూ కూడా అలాగే సేవ చేసిన వాళ్ళు మనం పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్నప్పుడు మనం ఇతరులకి సేవ చేస్తామన్నమాట మనకు ఏదైనా ఉంటే ఇతరులతో పంచుకోవడానికి కనుక ఆ పొగరు కానీ సోమరిగా ఉండడం కానీ పని చేస్తూనే ఉండాలి పని చేస్తూనే ఉండాలి సోమరిగా ఉండడం కానీ లేదా విందులు వినోదాలు ధనికుళ్ళాగా అనమాట ప్రతిరోజు ఊదారంగు వస్త్రాలని ధరించి విందులు వినోదాలు లూకాస్ వార్త పదహారు పంతొమ్మిది నుంచి కానీ ఆ నిరుపేద లాజర్ పట్ల కరుణ లేకుండా ఉండడం అలాంటి కరుణ కఠిన హృదయాన్ని దేవుడు కరుణ కలిగిన హృదయంగా మార్చాలి అదే ఈ గ్రంథంలో వాగ్దానం అనమాట కరుణ కలిగిన హృదయంగా మారుస్తాను ఈ నాలుగు పాపాలని తీసేసి దేవుడు తన కరుణతో నీతితో న్యాయంతో మరి మన హృదయాల్ని నింపుతాడనమాట ఇప్పుడు మధురం నీ వాక్యంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం తిరిగి వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందా పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో దేవుడు ఏమంటారంటే ఎవరి క్రియలకి వాళ్లే బాధ్యులు ఎందుకంటే పాత నిబంధనలో మరి నిర్గమ కాండంలో మొదటి ఆజ్ఞ అండి ఇరవైలో ఆరులో ప్రభు ఏం చెప్తారంటే యాభై దేవుడే మాట్లాడతారు తండ్రులు చేసిన తప్పులకి కొడుకులను మనుమలు ముని మనుమలు నేను ఇలా దండిస్తాను నాలుగు తరాల వరకు అని అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అలా కాదు తండ్రి తప్పు చేస్తే తండ్రే అది కొడుకులకి రాదు ఎవరి క్రియలకి వాళ్లే బాధ్యులు అని చెప్తున్నారనమాట పుల్లని పండ్లు ఎవరు తింటే వాళ్ళ పళ్ళే పు పుల్లు పెక్కుతాయి కానీ ఆ తండ్రి పుల్లని పళ్ళు తింటే కొడుకు పళ్ళు పుల్లు పెక్కవు అని చెప్తుంది ద వన్ హూ సిన్స్ విల్ డై నాట్ ఇట్ విల్ నాట్ పాస్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ జనరేషన్ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు చెప్తూ ఒక మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారండి అంటే అబ్రహాం ఇస్సాక్ యాకోబ్ లాగా ఎలా తీసుకోవాలి తాత కొడుకు మనుమడు అనుకోండి సో తాతను ఏమంటున్నారంటే నీతిమంతుడుగా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన తల్లిదండ్రులు గౌరవించాడు పేదవాళ్ళకి సాయం చేశాడు ఎవరిది దొంగిలించలేదు వడ్డీ వ్యాపారాలు ఆయన చేయలేదు ఆయన పేదవాళ్ళకి అన్నం పెట్టాడు బట్టలు లేని వాళ్ళకి బట్టలు ఇచ్చాడు కరుణ కలిగి జీవించాడు అయితే కనుక ఆయన చేసిన నీతి కార్యాలని బట్టి నేను ఆయనని ఆశీర్వదిస్తాను ఇది పాత నిబంధన అండి 
క్రొత్త నిబంధనలో ఏసు ప్రభే మన నీతి ఆయన రక్తం ద్వారా మన నీతి మంతులుగా చేయబడ్డాం రోమా ఐదు తొమ్మిది అయితే ఇలాంటి నీతి మంతునికి ఒక దుష్టుడు పుట్టాడు అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు మీరు హోషియా రాజు జోసయ్య రాజు చూడండి ఇర్మియా గ్రంథంలో చూసాం ఆయన కొడుకులు అలాగే ఉన్నారు చూడండి యహో యాకిం కానీ సిద్కియా కానీ ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయన మరి పేదవాళ్ళని తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించాడు వడ్డీ వ్యాపారాలు చేస్తాడు పేదవాళ్ళకి ఏది సాయం చేయడు అబద్ధాలు దొంగతనాలు విగ్రహారాధన ఇవన్నీ చేశాడు అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళ నాన్న నీతి ఈయనను రక్షించదు ఈయన పాపానికి తగిన శిక్ష ఈయన పొందుతాడు మళ్ళీ ఈయన కొడుకు నీతిగా ఉన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు యహో యాకిన్ని తీసుకొచ్చండి కొడుకు ఈయన కొడుకు యహో యాకిన్ ఆయన మాత్రం ఈర్మియా చెప్పినట్లుగా బాబులోనియా రాజుకు లోబడి ఉంటాడు అందువల్ల ఆయన నుంచి తరాలు మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతాయి ఎకోనియా అనమాట మత్తేస్ వార్త ఒకటి పదకొండు పన్నెండులో సో ఆయన నీతిమంతుడుగా ఉన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళ నాన్న పాపం ఆయనకి రాదు ఆయనను రక్షిస్తుంది అని ఇక్కడ నీతి మంతుల లక్షణాలు చాలా ఉన్నాయండి వడ్డీ వ్యాపారాలు చేయడు పేదవాళ్ళకి సాయం చేస్తాడు విగ్రహారాధన చేయడు మీరు చదువుకోండి పద్దెనిమిదో అధ్యాయము చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత పద్దెనిమిదిలో ముప్పై నుంచి ప్రభు ఏమంటున్నారంటే నరపుత్రుడా ఈ ప్రజలతో చెప్పు నేను మీ క్రియలకి తగినట్లుగా మిమ్మల్ని దండిస్తాను కనుక మీరెవరు కూడా దుష్కార్యములు చేసి మరణించొద్దు మీ హృదయాన్ని మార్చుకొని మీ దుష్కార్యాలని విడిచిపెట్టండి ఎవరు చనిపోవటం వల్ల నాకు సంతోషం కలుగదు ప్రతి ఒక్కరూ మీ దుష్కార్యాలని దుర్మార్గపు పనులని విడిచిపెట్టి నీతిగా జీవించినప్పుడు నాకు సంతోషం కలుగుతుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారనమాట చనిపోవడం అంటే శరీరం కాదండి శరీరం తప్పకుండా చనిపోతుంది మట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఆత్మ నరకానికి పోతే దాన్ని మరణం అంటారు బైబిల్లో మరణము రెండో మరణం అనమాట ఎవ్వరు కూడా దుర్మార్గపు పనులు చేసి నరకానికి పోవడం దేవుని చిత్తం కాదు అందుకే తన కుమారుడు యేసు ప్రభుని మన పాపముల కొరకు పాప పరిహార బలిగా శిలువలో దేవుడు అర్పిస్తారనమాట ఇప్పుడు మనం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయానికి వద్దామండి ఇక్కడ సైతాన్ని గురించి సైతాను ఎలా పడిపోయాడు సైతాన్ యొక్క పొగరేంటి ఇందాక మనం పొగరు అని చూసాను చూడండి సోదో మా కుమర సైతాను ఒకప్పుడు దేవుని దగ్గర దూత అండి ప్రకటన దర్శన గ్రంథం పన్నెండులో ఉంటుందన్నమాట ఏడో వచ్చిన అక్కడ చూసినట్లయితే ఇంకా ఏషియా గ్రంథంలో పద్నాలుగులో పన్నెండు నుంచి ఇరవై వరకు కూడా చదవాలి ఒకప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న లూసిఫర్ దూత తేజో నక్షత్రమా లూసిఫర్ మిల మిల మెరుగు వేగు చుక్కవైన నువ్వు ఎలా నేల కూలావు నీవు తారలకు పైగా నా సింహాసనాన్ని నేను నిర్మించుకుంటాను అనుకున్నావు దేవునితో సరి సమానుడని అవుతాను అని అనుకున్నావు కదా అందరూ నేను ఆరాధించాలనుకున్నావు కదా నేను తారలకి పైగా నా సింహాసనాన్ని వేసుకుంటాను నేను దేవునితో సరి సమానుడను అలా అనుకున్నావు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు కూలద్రోయబడ్డావు నేను 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 అని ఎక్కువగా మాట్లాడతాడండి సైతాను కానీ దేవుని ఆత్మ ఉన్నవాళ్ళు మేము 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 మీరు అపోస్ట్ల కార్యాలు చదివితే లూకా రాస్తాడండి మేము ఇక్కడి నుంచి ఇలా ఫిలిపీకి వెళ్ళాము దేవుడు తండ్రి కుమారు పరిశుద్ధ ఆత్మలు ఇప్పుడు మనము మానవుని సుదీంతము మానవుడు మమ్ము పోలి మాలాగా ఉండాలి ఆది కాను ఒకటి ఇరవై ఆరులో అనమాట మేము మేము అలా మాట్లాడతారనమాట మనం కిందికి వెళ్దాము వెళ్ళి వాళ్ళ భాష తారు మారి చేద్దాం బాబిల్ బాబేల్ గోపురాన్ని నిర్మిస్తున్నప్పుడు అనమాట అప్పుడు దేవుడు కిందికి వచ్చేస్తాడు మేము ఇద్దరిద్దరుగా పంపిస్తారు యేసు ప్రభు దేవుని పని ఎప్పుడూ ఒక గ్రూప్ ఒక బాడీతో జరుగుతుందండి మనందరం కలిసి దేవుని పని చేయాలి నేను కాదు డెవిల్ మాత్రం డెవిల్స్ డెసిషన్ నేను ఒక్కడే కానీ దేవుని యొక్క రాజ్యంలో తండ్రి కుమారు పరిశుద్ధాత్మలు దేవదూతలు అప్పుడు దేవుడు అడుగుతారు చూడండి అహబ్ని మరి రామోత్ గిలా మీదకి యుద్ధానికి పంపించి ఆయనని చనిపోయేలాగా ఎవరు చేస్తారని దేవదూతలను ఆయన అడ్వైజ్ అడుగుతూ ఉన్నాడు అనమాట కనుక ఎప్పుడు మనం ఒక టీమ్ లాగా పంచాలి యేసు ప్రభు శరీరంలో భాగాల్లాగా అందరం ఒకరి మీద ఆధారపడి ఒకరి మీద ఒకరం ఆధారపడి 
దేవుని మహిమ కోసం ఏ ఒక్కరి మహిమ కోసం కాదనమాట సైతాను ఒకప్పుడు ఏషియా పద్నాలుగు పన్నెండు నుంచి మిలమిల మెరియు వేగు చుక్కలాగా దేవుని దగ్గర ఉన్నాడు తేజో నక్షత్రం లూసిఫర్ అతని పేరు అనమాట ఆయన కొరకే దేవుడు మనులు మాణిక్యాలు సృజించారంట అయితే ఆయనకి పొగరు వచ్చేసి దేవునితో దేవుణ్ణి ఎలా సింహాసనాసీనుడు అవుతే దూతలందరూ ఆరాధిస్తున్నారు నేను కూడా నేను కూడా ఒక సింహాసనాన్ని వేసుకుంటాను అప్పుడు నా దూతలు నన్ను ఆరాధిస్తారు ఇప్పుడు అలాంటి సింహాసనాన్ని వేసుకొని ఉన్న ఉన్నాడని రెండవ హెవెన్లో అనమాట భూమి మీద మనం ఉన్నాము దీన్ని ఫస్ట్ హెవెన్ అంటారండి పరలోకంలో దేవుడు ఉన్నారు దాన్ని సెక్ థర్డ్ హెవెన్ అంటారు మూడవ హెవెన్ అంటారు రెండో కొరంతి పన్నెండులో పౌలు రాస్తారు ఇప్పుడు రెండవ హెవెన్ ఏదంటే స్పిరిచువల్ వరల్డ్ సైతాను పరలోకం నుంచి కూలద్రోయబడినప్పుడు ఇక్కడికి కూలద్రోయబడతాడనమాట ఇక్కడ ఉన్నాడు సైతాను పిచాచులు మూడో వంతు కూలద్రోయబడ్డారనమాట పరలోకంలో ఉన్న దేవదూతల్లో మూడో వంతు సైతాను ఇక్కడ ఉన్నాడు మనం భూమి మీద ఉన్నాం కనుక ఇప్పుడు మనల్ని ఎలా దేవుని సన్నిధిలో నుంచి మనల్ని వేరు చేయాలి ఏ పొగరుతో ఆయన పడిపోయాడో అదే పొగరు మనలో ప్రవేశపెట్టి మనల్ని కూడా దేవుని నుంచి వేరు చేయాలి దేవునితో కన్ డిస్కనెక్ట్ చేయడమే ఆయన పని అనమాట కానీ పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని దేవునితో కనెక్ట్ చేస్తాడు ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ మీరు చదవండి సైతాను పొగరు పతనం అనమాట అప్పుడు సైతాంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారనమాట ఓయి నీవు గర్వంతో పొంగిపోయి నేనే దేవుడను అనుకుంటున్నావు సాగరముల నడుమ జాగ్రత్తగా వినండి మీకు అర్థమవుతుంది సాగరముల నడుమ సింహాసనాసీనుడనై ఆసీనుడనై ఉంటాను నేను దేవునితో సరి సమానుడను అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు దానీలు కంటే నేను తెలివైన వాడని అనుకుంటున్నావు ఇక్కడ మూడోసారి వాడుతున్నాడు అనమాట ఎజ్యుకేల్ దానియల్ పేరు దానియలు తెలివి ఏంటంటే దేవ్ డివైన్ విజ్డమ్ అండి పరలోక సంబంధమైనది సైతాంది ఈలోక సంబంధమైనది యాకో పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో ఇదే రాస్తాడు డివైన్ విజ్డమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డిమానిక్ విజ్డమ్ ఇది డిమానిక్ విజ్డమ్ అనమాట అసూయ కలిగి ఉండడం గర్వాన్ని కలిగి ఉండడం అనమాట దానియల్ కంటే తెలివైన వాడని అనుకున్నావు నీ సౌందర్యాన్ని బట్టి నీకు తల తిరిగిపోయింది దేవుడు నీ కొరకే ఏదైనా తోటలో మనులు మాణిక్యాలు సృజించారు ఆ తర్వాత నీ వ్యాపారం వలన నీకు సంపదలు ఎక్కువైపోయినాయి దానివల్ల కూడా నీకు పొగరెక్కిపోయింది కనుక దేవుడు నిన్ను పడద్రోసాడు పళ్ళోక నుంచి పడద్రోసాడు అని రాయబడి ఉందనమాట సో ఈ లక్షణాలు గర్వము హృదయంలో సౌందర్యాన్ని బట్టి తెలివిని బట్టి హెడ్ నాలెడ్జ్ అనమాట సైతానికి సంబంధించి దాన్ని బట్టి గర్వం వచ్చేసిందంట అందువల్ల పడద్రోయబడ్డాడు అని రాయబడిందనమాట సో చాలా క్లియర్గా ఎలా పడద్రోయబడ్డాడు ఎక్కడి నుంచి పడద్రోయబడ్డాడు ఇది ఇక్కడ ఎడ్యుకేల్ రాశాడు అనమాట కనుక ఆ లక్షణాలు మనలోకి రావద్దు ఎప్పుడు మనల్ని తగ్గించుకొని ఈరోజు నేను ఏమై ఉన్నానో నేను శ్వాస పీల్చుకుంటున్నాను ప్రభా నేను జీవంతో ఉన్నాను నేను అన్నం తింటున్నాను ప్రభా నీకు వందనాలు అని దేవునికి వందనాలు చెప్పాలి పదహారులో మనం చూసాము మనల్ని అలా కని పడేసినప్పుడు ఎలా దేవుడు మనల్ని రెండు సార్లు స్వీకరించాడు మనకి రక్షణనిచ్చాడు తర్వాత మనతో వివాహాన్ని చేసుకొని ఒక ఉదాహరణ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాను చూడండి ఎప్పుడు నీ కృప నాకు చాలు ప్రభా నేనేమై ఉన్నానో అది నీ కృప ప్రభా అని మనం దేవునికి వందనాలు చెప్పాలి మనం ఏమై ఉన్నాము ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక తండ్రి మేమేమై ఉన్నాము అది మీ కృప ప్రభా మా ప్రతిభ కాదు నాయన ఎఫ్ఎస్సి రెండు ఏడులో కూడా పౌలు చెప్తున్నాడు ఈరోజు మనం ఏదై ఉన్నామో అది దేవుని కృప ఏసు క్రీస్తు ద్వారా దేవుడు మనకి రక్షణనిచ్చారు పరిశుద్ధాత్మనిచ్చారు మహిమావస్త్రంతో కప్పారు మనకి తలపాగా పెట్టారు కిరీటాన్ని పెట్టారు మనకి మహిమా కిరీటాన్ని ఇచ్చారు హోలీ అంటూ గాడ్ అని ప్రభు అన్ని విషయాలని బట్టి అన్ని సమయాల్లో మీకు కృతజ్ఞత చెప్పే మనస్సు మాకు దయచేయమని ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె సైతానికి సంబంధించిన ఏ లక్షణాలు మనలో రాకుండా దేవునితో అంటు కట్టబడి ఏసు ప్రభు యొక్క వినయము ప్రేమ కరుణ 
తగ్గింపు స్వభావాన్ని కలిగి యేసు ప్రభుకి సాక్షులుగా జీవిద్దాం గాడ్ బ్లెస్ యూ హ్యావ్ ఏ బ్లెస్ డే